ہیلو السلام علیکم اور آداب میرا نام شاہ صدیقی ہے اور آج ہم حبیب جالب کی ایک نظم مشیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس کے لیے ہمیں سکسٹیز کے دور میں واپس جانا ہوگا جب ملک میں ایوب خان کی آمرانہ حکومت قائم تھی اور معاشرے کے مختلف طبقوں کو زور اور زبردستی کے تحت دربار کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اس میں دانشور اور لکھنے والے بھی تھے ان کو رام کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے استعمال کیے گئے اور اس میں ایک ہتھکنڈا نیشنل ٹرسٹ پریس ٹرسٹ کا تھا جس کے تحت ملک کے معروف اخبارات کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا اس کے علاوہ رائٹرز گلڈ قائم کی گئی تاکہ جو لکھنے والے ہیں سوچنے والے ہیں جو دانشور طبقہ ہے ان کو بھی دربار کے ساتھ منسلک کیا جا سکے اس کے پس پردہ دو افراد الطاف کہور اور قلط اللہ شہاب تھے جن کا اپنا تعلق بھی لکھنے پڑھنے کے ساتھ تھا اور انہوں نے ایک یہ نیشنل پریس ٹرسٹ اور رائٹرز گلڈ میں ان کا ایک مرکزی کردار تھا اب ہم آتے ہیں نظم مشیر کی طرف اور اس کا پس منظر جاننے کی کوشش کرتے ہیں حبیب طالب جو ہر دور میں ایک امریت کے خلاف کھڑا ہوتا رہا ایک بار وہ لاہور میں ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے تو ان کا سامنا حفیظ جالندری سے ہوا حفیظ جالندری وہی شاعر ہیں جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا اور وہ کافی مصروف نظر آ رہے تھے حبیب جالب نے انہیں دیکھ کے پوچھا کہ کیا بات ہے خاصی آپ کو لگتا ہے کہ بہت مصروف ہو گئے ہیں آپ تو انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ ہاں میں بہت مصروف ہوں آج کل میں اس کا ایڈوائزر لگ گیا ہوں تو حبیب جالب نے ان کی طبیعت سے جو لوگ واقف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اللہ میاں کے ایڈوائزر لگ گئے ہیں تو ابھی حفیظ جالندری نے سنی یا سنی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں میں ایوب خان کا ایڈوائزر لگ گیا ہوں اور ایوب خان کو میں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں چاہے وہ وکیل ہوں چاہے وہ طلباء ہوں ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور یہ قوم جو ہے وہ ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے یہ سن کر حبیب جالب کے اندر کوئی چیز جیسے ٹوٹ کے رہ گئی ہو اور وہ سوچنے لگے کہ اگر ملک کا دانشور طبقہ اس طرح امریت کا ساتھ دینے لگے گا تو عام لوگوں کا کیا ہوگا اور اس واقعے نے ان کی حساس طبیعت کو انگیخت کیا اور انہوں نے ایک نظم لکھی ایک ایسی نظم جو ہمیشہ کے لیے ہر دور میں ایسے لوگوں کے لیے, کے لیے ایک ریلیونٹ نظم ہے جو امریت کا ساتھ دیتے ہیں امریت کے گن گاتے ہیں یہ نظم اپنے ایک سیاسی پیغام کے حوالے سے تو عام ہے ہی لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ استعارے جو استعمال کیے گئے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں ساتھ ساتھ جو میں یہ نظم پڑھوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ بھی ان استعاروں کی طرف دلاتا جاؤں گا نظم کا عنوان تھا مشیر لیکن نظم پڑھنے سے پہلے یہ بات بہت اہم ہے کہ کیسے ایک زوراور اور کمزور دونوں کی آئیڈینٹیز کو دونوں کی شناخت کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور کیسے اس میں دانشور اپنا حصہ ادا کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک طرف ایوب خان کی شخصیت نظر آئے گی اور دوسری طرف عوام نظر آئیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے ایک طاقتور کی شخصیت کو شناخت کو گلیمرائز کیا گیا ہے اور کیسے عام لوگ جو ہیں ان کی شخصیت کو ان کی شناخت کو اسٹگمیٹائز کیا گیا ہے تو نظم کا آغاز کرتے ہیں نظم بڑی ایک سادہ اور عام ہے زبان میں لکھی گئی ہے جو ایک حبیب جالب کا اسلوب تھا وہ ایسی نظمیں تھیں ان کی کہ جو ایک بار سنتا تھا انہیں وہ زبانی یاد ہو جاتی تھی اور یہ وہ نظمیں تھیں جو جلسوں میں اور محفلوں میں لوگوں کے خون کروانے کا کام کرتی تھیں تو آئیے مشیر جو نظم ہے اس کو پڑھتے ہیں اس نظم میں آغاز یوں ہوتا ہے میں نے اس سے یہ کہا یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں یہ بات اہم ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی دس کروڑ تھی اور مشیر ایوب خان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں ان کی فکر سو گئی 
ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی تو اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ کیسے شناخت کنسٹرکٹ ہو رہی ہے کہ ایک جو عوام ہیں وہ نادان ہیں وہ جہل کا نچوڑ ہیں جا, وہ جاہل ہیں اور ان کی فکر جو ہے وہ سو گئی ہے اور ان کی فکر جو ہے ظلمتوں میں تاریکیوں میں کہیں کھو گئی ہے یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی شعور نہیں ہے کوئی عقل نہیں ہے کوئی دانائی نہیں ہے اور یہ لوگ جو ہیں زندگی کا روگ بن گئے اور یہ روگ جو ہے اس کی دبا صرف ایک شخص کے پاس ہے اور اس کا نام ہے ایوب خان میں نے اس سے یہ کہا یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں ان کی فکر سو گئی ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا تو اب دوسری طرف ایوب خان کی شناخت کو ایک مسیحا کے روپ میں بلڈ کیا جا رہا ہے ایک ایسا شخص جس کے پاس شعور کی دولت ہے جس کے پاس مسیحائی کی طاقت ہے اور ایک اور بہت اہم اگلے بند میں جو آپ دیکھیں گے کہ کیسے تاریخ عالم میں جو مذہب ہے اس کا کارڈ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور جو جو جب بھی آمریت کی حکومت ہوئی اس میں مذہب کا سہارا لیا جاتا رہا بادشاہوں کے لیے جو القاب ہوتے تھے ان میں ایک لقم ضلع الہی کا بھی تھا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نظر میں بھی مشیر باور کرا رہے ہیں اپنے ایوب خان کو کہ میں نے اس سے یہ کہا تو خدا کا نور ہے عقل ہے شعور ہے قوم تیرے ساتھ ہے تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے تو یہ جو ہے ان کو ایک باور کرا جا رہا ہے ایوب خان کو کہ یہ قوم جو ہے ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے جس کا علاج صرف آپ کے پاس ہے اور یہ جو قوم ہے جو عقل اور شعور سے آری ہے اس کی نجات صرف آپ سے وابستہ ہے اور اب استعارہ دیکھیں کہ تو ہے مہر صبح نو ایک نئی صبح کا سورج ہو تم تیرے بعد رات ہے لیکن اگر تم چلے گئے تمہاری غیر موجودگی میں پھر وہی ظلمت پھر وہی رات ہوگی اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی جہاں پہ آمریت ہوتی ہے یہ ایک لفظ کانٹینیوٹی استعمال ہوتا ہے جس میں باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کے بغیر شاید یہ ملک چل نہ سکے اور یہی ایک ایکسٹینشنز کی بنیاد بنتی ہے اور پھر مشیر یہ ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اختلاف رائے جو ہے کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شر پسند ہیں اور ان سے سختی سے نپٹا جائے بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں ان کی کھینچ لے زبان ان کا گھونٹتے گلا میں نے اس سے یہ کہا اب یہ دیکھیے کہ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ اختلاف رائے ہے آپ ڈس اگری کرتے ہیں ان این ایگریبل مینر لیکن یہاں جو ہے اس اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور مشیر انہیں بڑے ایک تفاخر کے جذبے کے تحت بتا رہے ہیں کہ جن کو تھا زباں پہ ناس چپ ہیں وہ زباں دراز چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں اور یہ نقطہ جو ہے ہر عامر کو بتایا جاتا ہے اس کے ارد گرد جو خوش آمدی ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے آنے سے کتنی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے کل کیا حال تھا اس قوم کا اور آج اس قوم کی حالت اتنی بہتر ہوئی ہے اور پھر ہر شخص کی ایک کسوٹی ہوتی ہے کہ کون بڑا آدمی ہے کون چھوٹا آدمی ہے اور یہ مشیر جو ہیں ان کی کسوٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک بڑا آدمی کون ہے لیکن اس سے پہلے ایک ایک تنزیہ انداز میں دیکھیے کل اپنے خرچ پر ہیں کہ لوگ تیرے راج میں یہ بھی ایک کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں 
लोग खुद कैद हो रहे हैं और अपने खर्चे पे आ रहे हैं और ये भी आपका कमाल है और अब आते हैं कि क्या कसोटी है एक बड़े आदमी की इनके नजदीक आदमी है वो बड़ा दर पे जो रहे पड़ा जो पनाह मांग ले उसकी बख्श दे खता मैंने उससे ये कहा तो इस सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि इख्तलाफ आप ना करें और आप बैत कर लें और आप उसके दर पे पड़े रहें और कहते हैं कि ऐसे शख्स की मैं सिफारिश करूंगा कि जो दर पे पड़ा रहे और कोई इख्तलाफ ना करे अब खुशामद की एक और सतह देखिए कि जो न सिर्फ खुशामद अयूब खान की बल्कि उनके इर्द गिर्द जो वजीर मुशीर और सफीर थे इस हल्के को भी कैसे वो एक एग्जाल्ट किया जा रहा है हर वजीर हर सफीर बेनजीर है मुशीर वाह क्या जवाब है तेरे जहन की कसम खूब इंतखब है जागती है अफसरी कौम महब खब है ये ब्यूरोसी जो है वो कितनी एक्टिव है और ये सारा कमाल आपका है कि आपने ये लोग चुने हैं अपने सफीर अपने वजीर अपने मुशीर आपने चुने हैं और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है और देखें कि ब्यूरोसी एक्टिव है और लोग चैन से आराम की मीठी नींद सो रहे हैं ये तेरा वजीर खान दे रहा है जो बयां पढ़ के इनको हर कोई कह रहा है मरहबा मैंने उससे ये कहा तो एक अयूब खान और उसके इर्द गिर्द जो एक सर्कल है ब्यूरोसी का और वजीरों मशीरों का उनकी भी जो तारीफ की जा रही है कि जो बयान देते हैं जो गुफ्तु करते हैं सब उन पर मरहबा मरहबा कहते हैं अब नज्म का आखिर आखिर है जिसमें हबीब आलिब कहते हैं चीन अपना यार है इस पे जान निसार है पर वहां है जो निजाम उस तरफ न जाइ हो ये एक इशारा है कि चीन में जो आवाम का एक निजाम है वो उसकी बात ना करो क्योंकि पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क है और यहां के जो लोग हैं वो बेशर लोग हैं जाहिल लोग हैं और अब ये जो इश्तारा आप आगे देखेंगे ये वो इंतहा है कि कैसे एक एक मुशीर जो है अपने जाती मफाद के लिए कैसे शनाख्त को बस करते हैं दस करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम क्या बनेंगे हुक्मरान तू यकीन है ये गुमा अपनी तो दुआ है ये सद तू रहे सदा मैंने उससे ये कहा तो आखिर में जो है कि ये जो अवाम है दस करोड़ अवाम क्योंकि पाकिस्तान की आबादी उस वक्त दस करोड़ थी इनमें कोई इस काबिल नहीं है कि जो हुक्मरानी कर सके ये सिर्फ आप हैं जो इस मनसब के लायक हैं और और मेरी दुआ है कि आपकी हुक्मरानी का ये अस्सा जो है ये हमेशा बाकी रहे क्योंकि इस जब तक ये बाकी रहेगा मुशीरों की मुशीरों का भी एक इकबाल बुलंद रहेगा तो आज की ये नज्म मुशीर लिखी तो गई सिक्सटीज में लेकिन मेरे ख्याल में हर बड़े अदब की तरह ये हर दौर की नज्म है ये और ये उन लोगों को मुखातिब कर रही है जो आमरीत का साथ देते हैं जो ताकत का साथ देते हैं जो जाती मफादात के लिए आवाम की शनाख्त को मस करते हैं आज के लिए इतना ही फिर हाजिर होंगे एक नई नज्म एक नई कहानी के साथ